。おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。えー、サイの人、白川文字学を追っかけております。えー、昨日はあの、ついこの間までこの説が正しいと言われてた。例えば武士の、あの、死というのは、えー、興奮した男性の正規のことである。だから、えー、オスメスですね。牛の横に、まあ、火と書きますと、ヒンバーの火になりまして、死と書きますと、これ、オスという字になりますんで、うん正規を表しているんだという。違うんだと。そんな浅いもんじゃないんだと。えー、もっと深いもんだと。これはあの、えー、まさかり、小さなまさかりのこと。で、大きいまさかりは王様の王であると。つまり、権力とか力の象徴である。えー、そういう、えー、ものなんだ。なぜかというと、甲骨文字にそういう形があるんですね。確かに、見ようによって王様の王がね、ちゃんとね、まさかりの頭に見えるんですよ。あの、金太郎さんが担いでるやつ。ほう。うん。まあ、それちょっとあの、ラジオで紹介できないのは、あの、残念なんでありますけども、はい、あの、私たちが、こう、漢字を、あの、あまりにもイメージで語りすぎる。漢字というのを、こう、ちゃんと追求するために大事なのは、漢字を生んだ人が、どんな思いで、その一文字を作っていったか。そういうことがわからない限り、漢字にはたどり着けないぞ。ということなんですね。はい。えー、うん、例えばね、えっ、ー、と、こんなのわかりますかあの、文学の文って書けますか簡単なやつ。はい。文学の、はい。あ、う、あ、ん。これは、えー、白川説によると、これは身体装飾、入れ墨のことなんですって。んうん。えー、わかりやすいところでは、あの、山彦、海彦山彦の彦。彦。はい。そこにあの、はい、彦の中に三髄書きますね。三髄と言いますか、はい、横線をね。はい。これ実は、入れ墨のことなんですね。こういう入れ墨を入れてたんですな。男子は。この三本線。三本線。はい。それから、あの、胸という字を書いてください。え、む、胸うん、む、胸、胸、おっぱい、おっぱい。はい。おっぱいって言うこともないんですが。<笑>あれこうか。うん。はい。その、カッコの中にバッテン書くでしょう。はい。これどうも胸あたりにバッテンの入れ墨を入れてたからっていう。へー。漢字を作った人たちというのは、イニシエーションとか、いうことで、身体装飾で入れ墨を用いた人々であったという。うんはい、なんかね、えー、そ、そういう漢字を作った人々の暮らしみたいなもの、あるいは文化みたいなものをきちんとわからないと、あのー、漢字は理解できないっていう。はい。もう私、ちょっと、あっと驚いたんですがね、かなさん。はい。えっと、なるべくわかりやすい字がいいんですが、えっと、象って書けますか象って動物の象ですかそうで、はい。はい、書けます。これはもう、皆さんもあの、ね、よくご存知、あの、四つん這いの象を立ち上がらせた形が象という字に。うん、ね、よくその元の絵も昔見せられたりします。そう、そうですね。はい。象、象見たんでしょうね。まあそうでしょうね。中国の人が。はい。ちょっとイメージと違わないうん、中国の人が像を見たっていうことは、字にするぐらいですからすぐそばにいたんでしょうね。まあ、身近な動物そう、うん。ということは、甲賀とか洋子に像がいたんですよ。それくらいあそこは大密林地帯だったんですよ。はい。もう一つ面白い字。はい。えっと、なるって書けますかえ、成功のせいですかいや、えー、っと、えっ、ー、と。なる。うん。あ、ああ、はいはい。これなんて言うんですかためっていう字ですかた、ためですね。はい。ためですね。まあ、横にこう、人弁を書くと、偽善者の偽とかって言うんですが、はい、ちょっと人弁外しといて、な、う、す、ん、という字だけ見てください。はい。これ、かなさん、あっと驚くなよ。これね、えー、白川博士がね、甲骨文字で、この、なすをね、あのー、甲骨文字に見つけるんですよ。この文字がね、驚くな、彼。これ、ちょっと、うまく書けるかな。えっ、ー、とね。ごめんなさいね。ごめん
ちょっとかけないあーでも持ってくれよかったなごめんなさいあーなんか目玉親父の下に、うん、まあその象の下がついてるみたいな感じですねそうなの今象って言ったでしょあはいさっき象書いたばっかりなのでこれ象の頭に人が乗ってね象が材木を持ち上げてるっていうあナスっていう字うんほうほうこれちょっと私の書き方下手くそなんですがね、これ、甲骨文字見ると、ちゃんと象に見えるんですよ。えー、つまり、甲、う、賀、ん、のすぐ近くか、洋子甲あたりで、木材を象に拾わせて、象を使う人たちがいたっていう。で、その象で、巨大な何か建物をなしたっていう。へどうも私たちが思ってる。漢字というイメージと、漢字を作った人たちっていうのは、イメージが違うんです。だから漢字と一概には言えない。漢というのは、あくまでもこれ中国の人たちの人種の呼び方ですから。はい。でも、漢字の大元を作った人たちは、はっきり言うと、少しも中国人に似てないんですよ。これが白川文字学と言われるところ。さあ、漢字の式、突っ込んで考えていきますよ。武田鉄矢、今朝の三枚おろし。おはようございます。武田鉄矢です。おはようございます。水谷香奈です。というわけで、漢字のお勉強をしております。もちろんこれは白川静香あ、文字学、その白川博士の学説で説明しているわけでありますが、漢字というのを一概に、漢っていう呼び方をしてはいけないんだと。うん、はい。漢字が生まれたのはもう間違いなくはっきりしてるんです。高校つ文字が発見されて、ちゃんと科学的な調査やった結果、3300年前、陰の武帝という人が王様だった頃に生まれたとされてるんですね。はい、漢字は、はい。で、どのようにして生まれたかというのは、やっぱり占いなんですよ。うん、その、武帝という王様がいて、その人が神様に何かこう、お祈りをするときとか、願い事をするときに、あの、牛の骨とか、亀の甲羅に、その記号を刻んで、火で焼いて、吉祥を占ったという、うん。で、当たったりなんかすると、その刻んだところに、朱色の赤いもので埋めて、ちゃんと記録で取ってあった。うん、その、神との交信というのを、記録する係の人たちがいて、文字というのが、うん、その、雲前年にわたって蓄積していくんですね。それで、陰というのが今度は衆という国家に負けて、あのー、滅ぼされるんですけども、漢字を作る能力っていうのは陰の人がものすごく持ってたもんだから、衆という国になっても、漢字を作る人たちは、職業として、漢字を担当したわけ。でも、そのうちに、衆が滅んで、春秋、あるいは戦国時代があって、秦という国が中国を統一する。ですね。で、その後は、漢が。で、漢が生まれたのがもう、その、紀元後なんですけども、この時に一回、地方にいっぱいあった漢字を、わかりやすくするために、漢の人以外がわからない漢字、全部、捨てちゃってるんです。はい、それで、選ばれた漢字が生き残るんですよ。で、陰が作った時の漢字と、漢の人が整理した漢字とは、ある意味では、意味が断絶しちゃうんです。はい。そういう意味で非常にも、でもそれでも、その、万に近い漢字が生き残って、3300年の時を挟んで我々の手元にあるわけですな。で、文字はどうやって生まれたのかを追求するためには、陰の人たちの暮らしを、きちんと見ないとダメだと。陰の人たちはどうも私たちがイメージしている中国の人とは違うんだっていう。その一つの証拠が例の貝が出てくるんですよ。貝。高価なものとか宝物には全部文字が生まれた時は貝がついてるんですね。購入するとか。ね。だから貝ってのは相当いい,い,いんです。これは文字が生まれた時に貝というのが宝物として扱われてるんですけども、この貝は間違いなく、これ遺跡からも出てるんですけど、小安貝なんですよ。小安貝貝という種類の貝なんです、うん。これが陰の人たちが言う宝物なんですよ。で、この小安貝ってのは金さん、中国の沿岸部では取れないんですよ。ん
。だから、どっからか、その小安替えを取って持ってった院、はい、の人たちが、えー。中国に一番近いところで小安替えが取れるポイントはどこか。沖縄なんですよ。はい、ということは、漢字を作った院の人々は、中国内陸の人というよりも、東南アジア一帯の諸島も含む沿海族、海沿いに生きる人々が、中国の地に行って作った王朝が院だ、はい。ということは、漢字の中には、アジアの風俗が流れ込んでいる。うん中国の風俗ではないんだ。はい。漢字が、文字が中国化するのは、陰が滅んだ後の州からなんですよ。はい。で、なんでそうわかるかというと、価値が変わるんです。この州の人たちは、中国の内陸部で、えー、その、いわゆる牧畜で生きてた人なんで、貝に重きを置かず、羊に重きを置いたんですよ。ほう。あの羊にまつわる文字がこの中で増えてくるんですね。はいはい、その典型例が、善という字です。善悪の善。善悪の善。ほら、隠れてるのわかる羊隠れてます。あの上の方にいますよね。はい、で、下の方に、ほらまた才が出てきますね。うん、口がありますよね。口があります。はい。うん、これ一体なんだということなんです。えー、あの、金文ではこういう文字が出てくるんですね。なんかまたややこしい。羊があって、なんかね、サボテンの鉢みたいなのが二つ並んでるっていう。うんはいうん、これは、裁判の模様が漢字になったんじゃないかっていう。えー、これは、神様の前に生贄にえの羊を置いてるんですよ。うん、そして、えー、検察と弁護側が、えー、左右に分かれて、どっちが正しいかっていう。そう言われるとそう見えます、ね。見えるでしょ。はい。神様に聞いてるんです、うんはい、それでその正しかった方が良いっていうあそれが善になるそれが善になる裁判なんかある時は必ず生贄にえを神様に捧げてどっちが正しいかを神様につまり生贄にえの動物にさせたという,う3300年前の話でありますが、はい、白川という人はその3300年前に分け入っていくんですね。これが白川文字学の面白いところであります。この続きまた明日のバラエティの上で。武田鉄矢、今朝の三枚おろし。おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。ちょっと街の声を聞いてるうちに、もうふっとアドリブで。荒川静香さんですかいや、白川静香の話をしてるんですけど、街、うん、の奥さんが今、スカートのひらひら舞い上がるのが魅力的だから、フラメンコってなる、はい、思わず思い出したのが、荒川静香さんなんです。スケートのうん。はい。すごい面白い話すんだよ、あの人、うん。なんでフィギュアスケートを始めたんですかって聞いたら、アーカーさんがね、こそんな感性男にないから俺すっごい珍しくて、思わずちょっと書き留めたんだけど、はい、スカートなんだって。このひらひらですか、うんうん、今の、町のお,かお母さんと同じ、奥さんと同じ、はい。世の中でフィギュアスケートぐらい、スカートの裾が綺麗に舞い上がるスポーツを見たことがないっていう。へー。綺麗にスカートの裾を舞い上げたいって。あ、すごい感性ですね。スカートの裾を美しく舞い上げるっていう。フィギュアの人って、こだわりがあるんだね。そうですね。カナもあるやっぱそういうの。いや、私はそういうのは憧れを持つタイプではなかったですけど、うん、確かにフィギュアだけじゃないですか、スカート、裾を舞い上がらせて。すごいですよね。でも逆の意味で言うと、いかに美しく舞い上がるかって、ね、あの、回転とかもそうだよな。で、もう一つすごく面白いなと思ったのは、浅田真央さんが、はい、あの、なんか勝負するときは、伊藤みどりさんの衣装をいただいて作り直してたんでしょあ、そうなんですか。うん。だから、伊藤さんの、伊藤みどりさんが憧れの人なんで、伊藤さんの衣装を作り変えて、寸を詰めたり広げたりしながら着てたんだって。必ず優勝したんだって。伊藤みどりの魂が乗り移るんだろうな。でっかな。そちん時に。あ、そうなんだ。知らなかった。ちょっとやっぱり。なん
か思うところあって、伊藤さんのやつを身につけずに、で、やっぱり、その、衣装、コスチュームのエネルギーっていうのが、いや、真帆ちゃんどうしちゃったんだろうってね、いう演技だったんですけどね、あの時はね。衣には霊力が宿るぞっていう。はい、またそれ漢字に繋がるんですかほら、面白いだろう。待って、衣には霊力が宿る。宿るぞっていうことを考えると、はあ、とっても面白いことに、えー、やっぱり浅田真央さんは悲しそうな顔をね、悲哀を浮かべてらっしゃいましたけど、悲哀の愛の字を書いてみると。あ、下が衣が入ってる。うわええー。横に立身弁を立てて、うん、目ん玉を横に並べたりすると、懐かしいになったり。ああ、懐かしい衣入ってる。もうあの人も遠い思い出だなぁと思ったりなんかすると、うん、遠いという意地にも、衣が出てきたり。ああ入ってますね。あ、なんか繋がりますね。うん。なんだ。戻ってきてほしいなと思って、期間の間の字を書いたりなんかすると、目ん玉横に置いて、衣が出てきたりという。確かに。これは明らかに古代人、つまり文字を作った人たちが、衣に関して、何か霊力をいつも感じていたっていう。あの、そうやって考えると、子供に霊力を、あの、ごめんなさい。衣に霊力が宿るというのは、もちろんこれ、文字を生んだ、その、陰の人たちにもあるんだけど、日本人にも多分に残ってるんだな。うそういうところが。はい。この辺が面白い。と思いませんかはい。えー、ガラさん、これ。これも、もう、丁寧に書くべきなんだけど、ここな。えー、っと。はい。帰る。帰るね。帰還の。帰、はい。はい。これは、えー、っと、甲骨文字で確認すると、えー、っと、なんかこういう字になるんだって。もう全然説明できないような。もう説明できないですね。はい。あの、帰還の木の字のりっていう字がありますが、これがなんとなく骨付きカルビみたいな。ああ、そうですね。骨付きカルビ。骨付きカルビみたいな、はいはい。それで、その横にあるのが、はい、うんなんだろうそのなんか、ほうきみたいな。うそうですね,ね。そう言われてみれば。で、骨付きカルビを左に書いて、右側にほうきを置くと、なんで帰るという字になるのかっていう、うん。これさ、あの、あれなんだって、戦いの、その、雪と帰りの様子を描いたのが帰還の木なんだって。うん、これね、戦いに出かけるとき、お墓参りして、お肉を添えるんだって。無事に帰ってこれますようにって。お肉なんだ。うん。はい。それで、無事に帰ってくると、うん、そのお墓を掃除するんだって、ほうきで。ほう。あ、掃除の。そう。字、字にもつなぐ。それで、帰還の木なんだって。へえ。だから、えー、骨付きカルビじゃなくて、横に女を置くと、夫人夫人になるんだ。ほう。先祖代々のお墓を守る女という意味合いで、はい。婦人の婦になる。手辺を置くと、清掃の僧の字になるんだね。ああ、そうですね。はい。掃除の僧か。うん。うん、白川さんはそういう古代の暮らしみたいなものをきちんと引きつけて、漢字の語源に迫っていこうと。そういうことを考えながら、文字学の旅をなさってたわけですな。はい。まだ山ほどあるんでありますが、とにかく明日は明日でまとめたいと思います。武田鉄矢、今朝の三枚おろし。おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。白川静香博士によりますところの、えー、文字学ですね。まあ、漢字についてでありますが、あの、漢字と、漢という時代名がついておりますんで、時代が限られてしまいます。白川博士はそれよりも、さらに、えー、1000年以上遡る次元、文字が生まれたその、母体まで遡ろうという、そういう文字学の人でありますんで、あえて、白川文字学というふうに言わせてもらってるんですが。はい。あの、白川静香さんは、もう亡くなってますけれども。うん、亡くなってます。はい。亡くなる前には、その、
考え方っていうのは広まっていったんですかギリギリですよ。ギリギリですかあのね、やっぱり60歳から書かれて90歳まで辞書も3冊分厚いの出されてね、もう漢字の次元、次元に関してはもう徹底して、あの、あの、研究なさった成果を発表なさったんですが、ちょっと褒める言葉に追いつかなくて寿命を急がれた方。うんはあ、そうなんですね。で、この間、この白川博士の娘さんとお会いした時にね。そうなんですかああ、もう嬉しかった。あの時に、もう一生懸命研究なさってたんだけど、90歳を超えた頃から、体はいらないから私の脳みそだけなんとか取っといてもらえないかなって、娘さんに愚痴られて、うん。で、脳だけ取っといてどうすんのって言うと、白川博士が、ずっと勉強したいんだっていう,う。そうなんだ。うん、でもね、この人は90年の生涯の中で、本当にいろんな論客と戦いながら、うん、でも無視されたりね、はい、とんでもないやつだって、東京の学伐の方から罵倒されたり、それでも地道に、高骨文字、数万ペン、それをトレースしながら、うん、博士はこんなことをおっしゃっております。私は数万ペンの甲骨資料をすべて写し、これほど地味で孤独な作業の中で、私は間違いなくある確信を得たのです。一ペンずつトレースしておくと、主題による分類がいくらでも可能で、時効別に分類することができ、時効の系統化ができます。原子の文字を分類し、系統化していく。すると、次元、文字が生まれた、その最初の母体、マトリックスにたどり着き、その母体から逆に、文字の今日までの旅の過程を知ることができるんです。私はそうやって一文字を、3300年の時を挟んで追いかけたのであります。うん、いいねうーん。そういう過程の中で私が写し続けた文字は、皆自らの素性を明らかにしてくれました。手で、甲骨文字を写すという手の作業が、その手のひら、指、筆先に、古代人を、文字を作った人たちを、憑依させたのであります。はい。いい、すごいと思わない。うん、そして、博士は断固としています。物に部分というものはありません。部分は全体に対して全体の中に置いてある。わかるときは全部わかるはずです。全部わかるということはその体系がやっと把握されたということです。わかるときは全部わかる。ここを信じてという。なんかこの博士の90年の人生っていうのがね、私もこれから置いていくわけです。置いたからどうじゃなくて、はいうん、置いたからこそできた仕事だと思うと、なんかすごく学ばねばと。これ、白川さんの後を継いで研究される方っていうのはいらっしゃるんですか大丈夫です。はい、立命館で今懸命に若い人たちがやっております。で,すね、で、中国からもね、非常にあの若い方で興味持ってらっしゃる方が、あの、大学まで来て勉強なさってきて、ね、中国の方にはもっと参加してほしいですな、はいはいえ。観光で中国、あの、中国から日本に来るのも結構ですが、ぜひ漢字の勉強に中国から来てほしい。ね、はい。というのはね、かなさん。はい。私どもね、あのー、例えば、まあ、申し訳ありませんが、北朝鮮なんかの、あの、指導者のこと、キム。キム・ジョンウンさんとかジョン、あ、ジョンウンさんか。ね、呼んでおりますが、これ大変申し訳ありませんが、大体、キムって呼ばねえよな。俺たち、キンって読むよな。あまあ、漢字で、キンです、ね。はっきり言って、私どもは、あ,あの三文字を、キン・セイオンと読みます。うん。でしょうん。私たちの読み方でいいんじゃないですかね。なんでかわかりますかなさん。なぜかというと、うん、私たちは、漢の時代、あるいは唐の時代からの漢字の読み方を、そのまま漢字の読み方として、文化の中に持ってるんですよ。うん、だから、中国の偉人を呼ぶとき、我々は習近平でいいんじゃないですかね。中国読みしなくて。中国ではそう読まないわけでしょ。うん、だって私たちの方が、漢字の読み方の音としては古いんですよ。そういう古い読み方をきちんと維持して保護し持っているということは立派な文化だと思うんですね。うん、しかも中国は漢字の読みに関してはいっぱい方言があるんで
北京で使われてる、あの、言葉が、一番正しい発音とは限らないんですよ。はい。えー、ちなみにでありますが、私どもの漢字の読み方は、マルコ・ポーロが、東方見聞録に書いた漢字の読み方と一緒です。つまり私たちは、それほど古い歴史の漢字の発音ができる、唯一の民族なんでありますよ。はいえー、そういう意味で、白川あ文字学、うんえー、皆さんと一緒にこ、この後もね、いっぱい勉強できればというふうに思っておりますんで。はい。えー、来週はまた別のネタでお会いしたいと思います。私そのまな板の上で。武田鉄矢、今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。おはようございます、水谷香奈です。ちょっと街の声を聞いてるうちに、もうふっとアドリブで。荒川静香さんですかいや、白川静香の話をしてるんですけど、街の奥さんが今、スカートのひらひら舞い上がるのが魅力的だから、フラメンコって言うんだね、はい。思わず思い出したのが、荒川静香さんなんです。スケートのうん。はい。おさん、すごい面白い話すんだよ、あの人。うん、なんでフィギュアスケートを始めたんですかって聞いたら、荒川さんがね、そんな感性男にないから俺すっごい珍しくて、思わずちょっと書き留めたんだけど、はい、スカートなんだって。このひらひらですか、うんうん、今の街のお,かお母さんと同じ、奥さんと同じ、はい。世の中でフィギュアスケートぐらい、スカートの裾が綺麗に舞い上がるスポーツを見たことがない。へえ。綺麗にスカートの裾を舞い上げたいって。あ、すごい感性ですね。スカートの裾を美しく舞い上げるっていう。うん。フィギュアの人って、こだわりがあるんだね。そうですね。カナもあるやっぱそういうの。いや、私はそういうのは憧れを持つタイプではなかったですけど、うん、確かにフィギュアだけじゃないですか、スカート、裾を舞い上がらせて。すごいですよね。でも逆の意味で言うと、いかに美しく舞い上がるかって、ね、あの、回転とかもそうだよな。で、もう一つすごく面白いなと思ったのは、浅田真央さんが、はい、あの、なんか勝負するときは、伊藤みどりさんの衣装をいただいて作り直してたんでしょあ、そうなんですか。うん。へだから、伊藤さんの、伊藤みどりさんが憧れの人なんで、伊藤さんの衣装を作り変えて、寸を詰めたり広げたりしながら着てたんだって。必ず優勝したんだって。伊藤みどりの魂が乗り移るんだろうな。で、かな。そちん時に。そうなんだ。あ、知らなかった。ちょっとやっぱり、なんか思うところあって、伊藤さん、のやつを身につけずに。で、やっぱり、その、衣装、コスチュームのエネルギーっていうのが。いや、まおちゃんどうしちゃったんだろうってね、いう演技だったんですけど、あの時はね。衣には霊力が宿るぞっていう。はい、またそれ漢字につながるんですかほら、面白いだろう。待って、衣には霊力が宿る。宿るぞっていうことを考えると、はあとっても面白いことに、ええー、やっぱり浅田真央さんは悲しそうな顔をね、悲哀を浮かべてらっしゃいましたけど、悲哀の愛の字を書いてみると、あ、下が衣が入ってる。うわええー。横に立身弁を立てて、面、うん、いいんです。うん、これは、文字が生まれた時に書いというのが、宝物として扱われてるんですけども、この貝は間違いなく、これ、遺跡からも出てるんですけど、小安貝なんですよ。小安貝貝という種類の貝なんです。これが、陰の人たちが言う宝物なんですよ。で、この小安貝ってのは、かなさん、中国の沿岸部では取れないんですよ。だから、どっからか、その小安貝を取って持ってったの。はい、インの人たち、えー、中国に一番近いところで小安貝が取れるポイントはどうこか。沖縄なんですよ。はい、ということは、漢字を作ったインの人々は、中国内陸の人というよりも、東南アジア一帯の諸島も含む沿海族。海沿いに生きる人々が
、中国の地に行って作った王朝がいいんだ。ということは、漢字の中にはアジアの風俗が流れ込んでいる。中国の風俗ではないんだ。はい。漢字が、文字が中国化するのは、陰が滅んだ後の州からなんですよ。はい。で、なんでそうわかるかというと、価値が変わるんです。この州の人たちは、中国の内陸部で、えー、その、いわゆる牧畜で生きてた人なんで、貝に重きを置かず、羊に重きを置いたんですよ。ほう。あの、羊にまつわる文字が、この中で増えてくるんですね。はい。その典型例が、善という字です。善悪の善。善悪の善。ほら、隠れてるのわかる羊隠れてます。あの、上の方にいますよね。はい。で、下の方に、ほら、また才が出てきますね。うん、おー。口がありますよね。口があります。はい。うん、これ一体なーんだということなんです。えー、あの、金文ではこういう文字が出てくるんですね。なんか、またややこしい、ね。羊があって、なんかね、サボテンの鉢みたいなのが二つ並んでるっていう。うん、はい。うんこれは裁判の模様が漢字になったんじゃないかっていう。えー、これは神様の前に生贄の羊を置いてるんですよ。うん、そして、えー、検察と弁護側が、えー、左右に分かれてどっちが正しいかっていう。そう言われるとそう見えます、ね、見えるでしょ、はい。神様に聞いてるんです。うんはい、それでその正しかった方が良いっていう。あ、それが善になる。それが善になる。裁判なんかあるときは、必ず、生贄を神様に捧げて、どっちが正しいかを、神様に、つまり、生贄の動物にさせたという。う3300年前の話でありますが、はい、白川という人はその3300年前に分け入っていくんですね。これが白川文字学の面白いところであります。この続きます。武田哲也、今朝の三枚おろし。おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。というわけで、漢字のお勉強をしております。もちろんこれは白川静香あ、文字学、その白川博士の学説で説明しているわけでありますが、漢字というのを一概に漢っていう呼び方をしてはいけないんだと。うん、はい。漢字が生まれたのはもう間違いなくはっきりしてるんです。高校持つ文字が発見されて、ちゃんと科学的な調査やった結果、3300年前、陰の武帝という人が王様だった頃に生まれたとされてるんですね。はい、漢字は、はい。で、どのようにして生まれたかというのは、やっぱり占いなんですよ。うん、その、武帝という王様がいて、その人が神様に何かこう、お祈りをするときとか、願い事をするときに、あの、牛の骨とか亀の甲羅に、その記号を刻んで、火で焼いて、吉祥を占ったとう、うん。で、当たったりなんかすると、その刻んだところに、朱色の赤いもので埋めて、ちゃんと記録で取ってあった。うん、その神との交信というのを記録する係の人たちがいて、文字というのが、うん、その、雲前年にわたって蓄積していくんですね。それで、陰というのが今度は衆という国家に負けて、あのー、滅ぼされるんですけども、漢字を作る能力っていうのは、陰の人がものすごく持ってたもんだから、州という国になっても、漢字を作る人たちは、職業として漢字を担当したわけ。でも、そのうちに、州が滅んで、春秋、あるいは戦国時代があって、秦という国が中国を統一する。ですね。で、その後は、漢が。で、漢が生まれたのがもうその紀元後なんですけども、この時に一回地方にいっぱいあった漢字を分かりやすくするために、漢の人以外が分からない漢字全部捨てちゃってるんですよ、はい。それで選ばれた漢字が生き残るんですよ。うん、で、陰が作った時の漢字と、漢の人が整理した漢字とはある意味では意味が断絶しちゃうんです。はいそういう意味で非常にも、でもそれでも、その、万に近い感じが生き残って、3300年の時を挟んで我々の手元にあるわけですな。で、文字はどうやって生まれたのかを追求するためには、陰の人たちの暮らしをきちんと見ないとダメだと。陰の人たちは、どうも
、私たちがイメージしてる中国の人とは違うんだっていう、その一つの証拠が、例の貝が出てくるんですよ。貝。高価なものとか、宝物には全部、文字が生まれた時は、貝がついてるんですね。購入するとか、ね。だから貝ってのは相当いい。おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷かなです。えー、サイの人、白川文字学を追っかけております。えー、昨日は、あの、ついこの間までこの説が正しいと言われてた。例えば、武士の、あの、死というのは、えー、興奮した男性の正規のことであると。だから、えー、オスメスですね。牛の横に、まあ、火と書きますと、ヒンバーの火になりまして、死と書きますと、これ、オスという字になりますんで、正規を表しているんだ、という。違うんだと。そんな浅いもんじゃないんだと。えー、もっと深いもんだと。これはあの、えー、まさかり、小さなまさかりのこと。で、大きいまさかりは王様の王であると。つまり、権力とか力の象徴である。えー、そういう、えー、ものなんだ。なぜかというと、甲骨文字にそういう形があるんですね。確かに、見ようによって王様の王がね、ちゃんとね、まさかりの頭に見えるんですよ。あの、金太郎さんが担いでるやつ。うん。まあ、それちょっとあの、ラジオで紹介できないのは、あの、残念なんでありますけども、あの、私たちが、こう、漢字を、あの、あまりにもイメージで語りすぎる。漢字というのを、こう、ちゃんと追求するために大事なのは、漢字を生んだ人が、どんな思いで、その一文字を作っていったか。そういうことがわからない限り、漢字にはたどり着けないぞ、ということなんですね。はい。えー、うん、例えばね、えっ、ー、と、こんなのわかりますかあの、文学の文って書けますか簡単なやつ。はい。文学ってはい。ああ。これは、えー、白川説によると、これは身体装飾、入れ墨のことなんですって。んうーん。えー、わかりやすいところでは、あの、山彦、海彦山彦の彦。彦。はい。そこにあの、はい、彦の中に三髄書きますね。三髄と言いますか、はい、横線をね。はい。これ実は入れ墨のことなんですね。こういう入れ墨を入れてたんですな。男子は。この三本線。三本線。はい。それから、あの、胸という字を書いてください。え、む。胸うん。いや、む、胸、胸。おっぱい。おっぱい。はい。おっぱいって言うこともないですが。<笑>あれこうか。うん。はい。その、カッコの中にバッテン書くでしょう。はい。これどうも胸あたりにバッテンの入れ墨を入れてたからっていう。へー。漢字を作った人たちというのは、イニシエーションとか、いうことで、身体装飾で入れ墨を用いた人々であった、という。うん、はい。なんかね、えー、そ、そういう漢字を作った人々の暮らしみたいなもの、あるいは文化みたいなものをきちんとわからないと、あのー、漢字は理解できないっていう。はい。もう私、ちょっと、あっと驚いたんですがね、かなさん。はい。えっと、なるべくわかりやすい字がいいんですが、えっと、象って書けますか象って、動物の象ですかそうだ、はい。はい、書けます。これはもう、皆さんもあの、ね、よくご存知、あの、四つん這いの像を立ち上がらせた形が像という字に、うん。ね、よくその元の絵も昔見せられたりそう、そうですね。はい。像、像見たんでしょうね。まあそうでしょうね。中国の人が。はい。ちょっとイメージと違わない、うん、中国の人が像を見たっていうことは、字にするぐらいですからすぐそばにいたんでしょうね。まあ、身近な動物だった。そう、うん。ということは、甲賀とか洋子港に象がいたんですよ。それくらいあそこは大密林地帯だったんですよ。はい。もう一つ面白い字。はい。えっと、なるって書けますかえ、成功のせいですかいや、えっ、ー、と、えっ、ー、と。なる。うん。あ、ああ、はいはい。これなんて言うんですかためっていう字ですかた、ためですね。はい。ためですね。まあ、横にこう、人弁を書くと、偽善者の偽とかって言うんですが、はい、ちょっと人弁外しといて、な、う、す、ん、という字だけ見てください。はい。これ、かなさん、あっと驚くなよ。これね、えー、白川博士がね、甲骨文字で、この
、ナスをね、あのー、甲骨文字に見つけるんですよ。この文字がね、驚くな、彼。これ、ちょっと、うまく書けるかな。えっ、ー、とね、ごめんなさいね。ちょっと見かけない。ああ、でも持ってくれよかったな。ごめんなさい。ああ、なんか、目玉親父の下に、うん、まあ、その、象の下がついてるみたいな感じですね。そうなの今、象って言ったでしょあはい、さっき象を書いたばっかりなので。これ、ね、象の頭に人が乗ってね、象が材木を持ち上げてるっていう。あ、ナスっていう字うん。ほうほー。これちょっと私の書き方下手くそなんですがね、これ甲骨文字見ると、ちゃんと象に見えるんですよ。えー、つまり、うん、甲賀のすぐ近くか様子甲あたりで、木材を象に拾わせて、象を使う人たちがいたっていう。で、その象で巨大な何か建物を成したっていう。へー。どうも私たちが思ってる。漢字というイメージと、漢字を作った人たちっていうのは、イメージが違うんです。だから漢字と一概には言えない。漢というのは、あくまでもこれ中国の人たちの人種の呼び方ですから。はい。でも、漢字の大元を作った人たちは、はっきり言うと、少しも中国人に似てないんですよ。これが白川文字学と言われるところ。さあ、漢字の式、突っ込んで考えていきますよ。中国の人が像を見たっていうことは、字にするぐらいですからすぐそばにいたんでしょうね。まあ、身近な動物そう、うん。ということは、甲賀とか洋子に像がいたんですよ。それくらいあそこは大密林地帯だったんですよ。はい。もう一つ面白い字。はい。えっと、なるって書けますかえ、成功のせいですかいや、えー、っと、えっ、ー、と。なる。うん。あ、あー、はいはい。これなんて言うんですかためっていう字ですかた、ためですね。はい。ためですね。まあ、横にこう、人弁を書くと、偽善者の偽とかって言うんですが、はい、ちょっと人弁外しといて、な、う、す、ん、という字だけ見てください。はい。これ、かなさん、あっと驚くなよ。これね、えー、白川博士がね、甲骨文字で、この、なすをね、あのー、甲骨文字に見つけるんですよ。この文字がね、驚くな、彼。これ、ちょっと、うまく書けるかな。えっ、ー、とね。ごめんなさいね。ごめんなさい。おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。サイの人、白川文字学を追っかけております。えー、昨日は、あの、ついこの間までこの説が正しいと言われてた。例えば、武士の、あの、死というのは、興奮した男性の正規のことである。だから、えー、オスメスですね。牛の横に、まあ、火と書きますと、ヒンバーの火になりまして、死と書きますと、これ、オスという字になりますんで、正規を表しているんだ、という。違うんだと。そんな浅いもんじゃないんだと。えー、もっと深いもんだと。これは、あの、えー、まさかり、小さなまさかりのこと。で、大きいまさかりは王様の王であると。つまり、権力とか力の象徴である、えー、そういう、えー、ものなんだ。なぜかというと、甲骨文字にそういう形があるんですね。確かに、見ようによって王様の王がね、ちゃんとね、まさかりの頭に見えるんですよ。あの、金太郎さんが担いでるやつ。ほう。うん。まあ、それちょっとあのー、ラジオで紹介できないのは、あのー、残念なんでありますけども、はい、あのー、私たちが、こう、漢字を、あの、あまりにもイメージで語りすぎ。<笑>あれこうか。うん。はい。その、カッコの中にバッテン書くでしょう。はい。これどうも胸あたりにバッテンの入れ墨を入れてたからっていう。へー。漢字を作った人たちというのは、イニシエーションとか、いうことで、身体装飾で入れ墨を用いた人々であった、という。うん、はい。なんかね、そ,そういう漢字を作った人々の暮らしみたいなもの、あるいは文化みたいなものをきちんとわからないと、あのー、漢字は理解できないっていう。はい。もう私、ちょっと、あっと驚いたんですがね、かなさん。はい。
っと、なるべくわかりやすい字がいいんですが、えっと、ゾウって書けますかゾウって、動物のゾウですかそうで、はい。はい、書けます。これはもう、皆さんもあの、ね、よくご存知、あの、四つん這いのゾウを立ち上がらせた形がゾウという字に。うん、ね、よくその元の絵も昔見せられたりします。そう、そうですね。はい。ゾウ、ゾウ見たんでしょうね。まあそうでしょうね。中国の人が。はい。ちょっとイメージと違わない。漢字というのを、こう、ちゃんと追求するために大事なのは、漢字を生んだ人が、どんな思いで、その一文字を作っていったか。そういうことがわからない限り、漢字にはたどり着けないぞ、ということなんですね。はい。えー、うん、例えばね、えっ、ー、とー、こんなのわかりますかあの、文学の文って書けますか簡単なやつ。はい。文学とかはい。ああ。これは、えー、白川説によると、これは身体装飾、入れ墨のことなんですって。うん。うん。えー、わかりやすいところでは、あの、山彦、海彦山彦の彦。彦。はい。そこにあの、はい、彦の中に三髄書きますね。三髄と言いますか、はい、横線をね。はい。これ実は、入れ墨のことなんですね。こういう入れ墨を入れてたんですな。男子は。この三本線。三本線。はい。それから、あの、胸という字を書いてください。え、む、胸うん、む、胸胸。胸おっぱい。おっぱい。はい。おっぱいって言うこともないんですよ。だけで。ああ、でも持ってくればよかったな。ごめんなさい。ああ、なんか、目玉親父の下に、はあ、まあ、その、象の下がついてるみたいな感じですね。そうなの。今、象って言ったでしょあはい、さっき象を書いたばっかりなので。これね、象の頭に人が乗ってね、象が材木を持ち上げてるっていう。あ、ナスっていう字うん。ほほー。これちょっと私の書き方下手くそなんですがね、これ甲骨文字見ると、ちゃんと象に見えるんですよ。つまり、甲、う、賀、ん、のすぐ近くか様子甲あたりで、木材を象に拾わせて、像を使う人たちがいたっていう。で、その像で巨大な何か建物を成した。した。へえ。どうも私たちが思ってる漢字というイメージと漢字を作った人たちっていうのはイメージが違うんです。だから漢字と一概には言えない。漢というのはあくまでもこれ中国の人たちの人種の呼び方ですから。はい。でも漢字の大元を作った人たちは、はっはっきり言うと、少しも中国人に似てないんですよ。これが